Vladimir and I uh, visited California last year. Uh, together with Ksenia, where is she there? She is We encountered a uh, meeting uh, of guitar players there. It's a very interesting place. And Michael Murphy himself has written uh, four or five books on his personal psychology. He is a writer and a philosopher and a psychologist. Он будет еще говорить об этой блестящей книжке Майкл Мерфи «Будущее тело и следование дальнейшей эволюции человека». Эволюция его экстраординарных способностей, как целительство, как сновидение, как медведь. Я сейчас передам слово Президенту трансперсональной ассоциации Пару книжек на английском языке российских психологов, которые мы издали для конгресса, который был более-менее выдающихся психологов России. Спасибо, спасибо большое. А такое более творческое и научное видение, да? Помните, в начале 80-х годов с чего началась разрядка? С телемостов. То есть русские стали общаться с американцами, это открыло эру народной дипломатии и дал Семерфи. И Майкл Мерфи как раз стоят у истоков этой замечательной инициативы. Затем я встретился с Майклом Мерфи в Измайловском парке. Там был такой проект «Мысливня». 85-й год, как сейчас хорошо помню. В 85-м году также в медицинской библиотеке СЛН привез потрясающую выставку книг по трансперсональной психологии и духовным традициям. И что было особо приятно, многие книги были привезены специально для того, чтобы подарить их участникам. Так что после этой выставки моя личная коллекция трансперсональной литературы, она была тогда колоссальным дефицитом, значительно выросла. Так что я признателен и за это. Кстати, о трансперсональной литературе. В другом здании факультета психологии МГУ Целая библиотека, которую СЛМ, Далси и Майкл подарили психфаку. Свыше 10 тысяч томов самой современной литературы на английском языке по трансперсональной психологии, духовным традициям, по развитию человека и так далее. Так что те из вас, кто пишет курсовые дипломы по этим темам, спешите воспользоваться. Библиотека работает открыто. И шедевр Майкла Мерфи, книжка «Будущее тело» тоже находится в этой, в этой библиотеке. Но, конечно, впервые я познакомился с Солыном, как и многие из книг. И, как сейчас помню, в 80-м году я читал книжку Джона Лили «Центр циклона», и значительную часть книжки — это описание Солынского периода, знакомство Джона Лили с Солыном, описание знаменитых «Encounter Groups», 
описание тех глубоких переживаний, которые происходят с людьми, которые участвуют в этих группах, в других психологических семинарах. И для меня, конечно, СЛМ тогда стал символом, вообще символом всей психологии, символом развития человека. И действительно, на протяжении почти полувека СЛМ является э, лабораторией, лабораторией развития человека и э, образцом подобных центров во всем мире. По образцу СЛН открывались Нью-Йоркский пенцентр, э, различные другие общины и комьюнити, э, где э, именно изучают трансформацию человека, развитие человека. И вот э, я хотел бы, перескочив через много-много интереснейших событий, э, в том числе э, и э, российско- и советско-американские конференции с э, американской стороны, организованные институтом СЛМ, это были конференции конца 80-х, начала 90-х годов, в которых я участвовал в России, в Москве, в Италии, посвященные прежде всего развитию человека и резервным возможностям человека. В 90-м году я и Вячеслав Цапкин вытащили счастливый лотерейный билет, и нам была дана возможность два месяца стажироваться в США. В основном в Калифорнии и в основном в различных трансперсональных центрах. И, конечно же, мы стали гостями Далси и Майкла. И посетили их дом в Сан-Рафаэле. И э, э, Слава спал как нормальный человек в кровати, а мне было постелено в кабинете Майкла около большого шкафа, картотеки. Эта э, картотека и была вот той основой, научной основой, из которой была, родилась эта книга. В ней были собраны, каталогизированы э, десятки тысяч источников, достоверных. Источников было гораздо больше, но Майкл отобрал только достоверные источники о экстремальных, необычных способностях человека. Анализировал, исследовал, о чем говорит сам факт развития и резервных возможностей. И, конечно же, Майкл очень много говорил об этой книге. Я был страшно заинтригован. И я безмерно счастлив, что наконец-то в этом году э, эта книга издана на русском языке и э, здесь встречает своих благодарных читателей. К сожалению, первый тираж уже разошелся, он был всего лишь 500 экземпляров. Но спешу вас порадовать, уже э, через месяц будет готов второй тираж, намного более дешевый и доступный, и поэтому все желающие смогут приобрести эту книгу и в следующей встрече с Майклом даже получить у него автограф, я надеюсь. Здесь я хочу показать вам еще несколько быстренько слайдов, потому что Далси и Майкл Мерфи очень активно участвуют в мировом движении за развитие человека э, во всех смыслах, в научном смысле, в организационном смысле, в политическом смысле. И э, как Далси, так и Майкл <coughs> являются членами оргкомитета э, 17-й международной трансперсональной конференции, которая состоится в Москве э, с 23 по 27 июня 2010 года. И это особенно важно, потому что Именно Майкл Мерфи вместе со Станиславом Гровом и, Гровом и были основателями Международной трансперсональной конференции. Так что мы с вами сегодня встречаемся с реальным основоположником и пионером трансперсональной психологии, а также с пионером личностной дипломатии. Ну, есть много ярчайших фактов в биографии Далси, Майкла и СЛМ. Э, просто невозможно рассказать обо всем этом, потому что об СЛМ написаны десятки книг, сотни статей, сняты много фильмов. И э, я упомяну только один факт, который э, является э, ну, основополагающим, э, наверное, для многих из нас. Э, Именно СЛН был организатором зарубежной поездки э, Ельцина в Америку. И э, именно СЛН, Далси и Майкл представили э, Бориса Ельцина американской политической элите. Благодаря в немалой степени чему он 
стал российским президентом и начал некоторые демократические преобразования в России, которые, правда, сейчас толкуются неоднозначно в свете всех историй, но тем не менее. И э, э, я хотел бы в завершении несколько слайдов вам просто показать. Значит, э, как мы видим, э, Майкл уже был. На психфаке, вот видите, Гроф, Майкл, Декан и так далее. Это 2007 год. Это встреча в Институте философии. Это опять психфак. Это э, некоторые сообщения о 17-й конференции. Книжка Майкла. Майкл очень известный автор, его романы опубликованы на многих языках, в общем, тиражом в несколько миллионов экземпляров, а по одному из романов даже снят фильм, в главной роли которого снят в Голливуде. Это роман о мистическом духовном измерении игры в гольф. Уильям Смит играет главную роль в этом романе. Замечательный фильм, рекомендую посмотреть. Ну, кроме книжки «Будущее тело» у Майкла есть еще несколько научных книг. Одна книжка — это о физиологических и физических воздействиях медитации. Это э, книжка, в которой исследуется порядка 30 эффектов, которые медитация оказывает на психологию и физиологию человека. Кроме того, очень важная книжка «Парапсихическая сторона спорта», в которой Майкл исследует экстраординарные проявления, которые случаются при большом спорте. И масса очень интересных романов. Ну вот, наверное, и все тут очень подробно в этой презентации веки сотрудничества российско-американского. Но э, я думаю, что э, нет ничего лучшего, чем сейчас перейти непосредственно к э, Майклу, и э, он ждет от вас вопросов. Вопросы, вопросы, он готов ответить на любые из них. I have ever had in my life. And this is the biggest medal I've ever gotten. So thank you. And, uh, and thank you, Vladimir, for this book. This is the most beautiful physical volume of mine that's ever been published here in Moscow. So thank you for that, Vladimir. И, Володя, спасибо большое за эту публикацию, потому что с физической точки зрения это самое красивое издание в моей книге, которое когда-либо печатались в городе Москве. In English it was 750 pages, in German 850, now it's 950. На английском языке оригинал составлял 750 страниц, немецкий перевод составлял 850 страниц, русское издание составляет их 950. So it's getting bigger and bigger and more and more beautiful. And um, the uh, the cover uh, has a very interesting picture, which we can uh, talk about with questions and answers. But this is not how I foresee the future of our body. Not. Anyway, thank you all for coming very much. Um, let me say a few words first about the Esalen Institute. Uh, it's actually built on an old family estate uh, in California, south of um, San Francisco, between San Francisco and Los Angeles. Uh, a beautiful property that my grandfather bought, actually. A hundred years ago, 
with hot springs and it was a great uh, gathering place of Native American people. And we named our institute after those people, those ancient people who evidently were there 9,000 years ago by the carbon dating. And this was apparently a place of worship uh, because we can tell from how they were buried that they worshipped at these hot waters. And the mysteries associated with these people uh, are not, not altogether different than what we study at our institute. И, в принципе, те обряды, те мистерии, которые совершали эти древние люди, не так уж сильно отличаются от той тематики, которой занимаемся мы в нашем институте сейчас. About 10,000 people every year come to Esalen. В Эсален ежегодно приезжает порядка 10 тысяч человек. For programs lasting two days, five days, or a month. На программы, которые идут в течение двух дней, пяти дней, месяца. And I hope to see at least half of you there over the next 10 years. We'd love to see all of you there someday. So we are a school, but we are also a sponsor research and the development of theory related to the human potential. Okay, some of you here already in the room we've met and you've asked how to find out about the Institute. С некоторыми из присутствующих мы уже общались и вы спрашивали меня, а как можно более подробно узнать о нашем институте? The, the simple way is in the internet, esalen.org. Esalen.org. All right, there is another website, esalenctr.org. If you want to know what we're doing with research and theory related to the human potential in a very broad sense. Uh, and you will find several tools there through which you can get access to literature um, on Meditation, for example. И на этом сайте вы сможете найти инструменты, которые позволят узнать, в частности, о том, какая есть литература, в частности, о медитации. For example, it is the most extensive and complete bibliography of meditation research in the wide world. Например, на нашем сайте представлена наиболее полная библиография всей литературы по медитации, которая когда-либо издавалась. То есть здесь в вашем распоряжении есть самый простой и быстрый способ получить доступ к тем исследованиям, которые сейчас ведутся по медитации. And you can also get access to the approximately 10,000 studies that uh, inform this book. Everything from American football to religious stigmata. 
А это касается самого широкого спектра проявлений, а от а, американского футбола до а, стигматов, возникающих у верующих людей. From literary inspiration to uh, religious ecstasy. От вдохновения в литературе до религиозного экстаза. From hypochondria, hypochondriasis to supernormal health. От ипохондрии до сверхнормального здоровья. So if you want to get access, you can go to Esalen CTR. Uh, this is perhaps the most useful thing I'm going to say today. You can get access there and use keywords to get into those archives and other archives. То есть, и, возможно, это практически самое полезное из того, что я сегодня скажу. Через этот сайт вы можете, используя ключевые слова, получить доступ ко всему этому разнообразию источников. Okay, um, Esalen's been going now for 48 years, and approximately 300,000 people have come there. Эсален существует уже 48 лет, и посетили его за это время порядка 300 тысяч человек. То есть мы разрабатывали множество идей и выполняли множество практик, так или иначе связанных с потенциалом человека. Which has given us a great opportunity to compare and to combine practices and ideas. И для нас это было великолепной возможностью и сравнить, и сочетать, соединять воедино некие идеи и практики. People uh, come to Esalen from around the world. Uh, approximately a quarter of the 10,000 people each year come from other countries. И приблизительно четверть, ну или порядка 10 тысяч человек каждый год приезжают из других стран к нам. This is one of the great privileges, I believe, and most of my colleagues believe today, one of the great privileges today, that we live in the global village where we can look at ancient practices and modern practices side by side and discover new things about them and about us. А, и мы с коллегами полагаем, что а, это одна из величайших привилегий, то, что мы, а, живя в такой а, мировой а, деревне, имеем возможность а, видеть а, и древние, и современные практики, и видеть их в сопоставлении. Uh, in 1971. А, и силу этой работы в 1971 году я приехал в Москву. Because word got to us. In 1971, that there were very interesting things happening in Moscow. А приехал почему? Потому что дошел до нас слух, что в Москве происходит что-то очень интересное. And we've been coming ever since. А и с того самого 71 года так мы в Москву все ездим и едем. To this department that was founded by Dr. Leontief. А мы приезжаем на этот факультет, основанный Леонтьев. Whose grandson is standing right here? Чей внук находится здесь с нами? Здравствуйте, Дмитрий. Старая дружба, понимаете? We felt, my wife Dulcie and I, that Russia and America have a secret destiny together. И нам казалось, а нам, то есть, Дулси моей супруге, а и мне. Что у России и Америки есть некая общая судьба. Некая общая тайная судьба. И что здесь не так не так тайно, это то, что это две великие военные державы, у которых есть возможность установить мир. But the more secret link between us, I believe, is in the psychology of the integral. So I alichnos the integral. А, но я полагаю, что какая-то более тайная связка здесь. Это то, что касается психологии, психологии целостной личности, психологии интегральной. So for that reason, Esalen published um, several works of Solovyov, Berdyaev. Bulgakov, Daniel Andreev. И Саленский институт опубликовал несколько работ Бердяева, Владимира Соловьева, Даниила Андреева. 
How many here have read uh, Solovyov? А кто из присутствующих читал Соловьева Владимира? Ага. And Berdyaev, anybody? А Berdyaev читал кто-нибудь? Хорошо. Very good. How many Leontiev? А Леонтьева кто читал, Константин? More names. Well, there are two. Yeah. Or three. Да, их. Да, два или три. So in any case, um, just one thing, uh, Vladimir Dmitry, I, I really want to uh, emphasize is that we have a past, this collaboration, and I think we have a great future. То есть, uh, что я хотел бы сакцентировать, Володь, я думаю, что у нас есть uh, опыт прекрасного сотрудничества в прошлом и uh, прекрасное будущее. And we are very serious about that. Uh, и мы относимся к нему очень серьезно. Now, um, I think we could have the most uh, fun together with questions and answers, but first, let me just say a few, uh, a few words about this book. First of all, this book is my attempt to make sense of the huge variety of approaches, practices, and ideas that are at loose in the world today about the human potential and the further reaches of human nature. Never before in human history, ever, ever, ever in human history, has there been, have we had so much information available about human possibility for further development. Never in human history. There are texts from Tibet, the Tibetan Book of the Dead, that was reserved over 200 years ago only for initiates. Studies in neuroscience are showing that the brain is much more like a muscle than we ever thought, use it or lose it. Neuroplasticity. Uh, thoughts change the tissue of the brain. Uh, in the United States, this is what we call a hot field. A hot field. Etc. Etc. Uh, this huge amount of material sits there in front of us like the pieces of a jigsaw puzzle, you know, a jigsaw puzzle. And we're all trying to put together little parts of this puzzle. I'm sure a number of you sitting around here are doing that. Some part of your work is taking some of these pieces and putting them together. Forty years ago, the Ford Foundation, you know the big American, the Ford Foundation, uh, asked Esalen Institute to um, do a preliminary catalog of all these ways of growth. Okay. So we made a first little catalog of 200 major disciplines for growth, such as psychoanalysis, Jungian psychology, Hatha Yoga, 
И мы создали этот предварительный каталог из для начала порядка 200 наименований всех тех направлений, которые занимались развитием человека и исследованием личностного роста. Как то, например, психоанализ, юнгианская психология, хатха-йога. And these 200 approaches included 10,000 techniques. And uh, it occurred to us that when somebody creates a discipline, they often reinvent something that was discovered long ago and put their name on it. Открывают повторно что-то, что было известно очень давно, но при этом открывая, дают дисциплине и, соответственно, техникам свое имя. And uh, it led us, uh, me and some of our colleagues, to look to see if we could find a simpler way to look at this huge amount of material. И мы с коллегами задумались, а может ли быть а, более простой способ а, понимания и работы со всем этим огромным массивом материала. Now we can talk about that later, but it led to my own attempt to bring some order, to make some sense out of this tremendous variety of practices and ideas about the human potential. А, и это привело меня к тому, что я сделал свою а, собственную попытку. Я написал эту книгу для того, чтобы а, попытаться как-то упорядочить, а, найти некий смысл, который стоит за всем этим а, массивом информации и разными подходами к потенциалу человека. Uh, and I had a very ambitious idea. А, и а, идея, идея у меня была очень амбициозная. Inspired by another Russian. The Mendeleev tables. The Mendeleev table. In other words, could could can we find a pattern in all of this human endeavor that begins to be like an X-ray of what human nature is trying with all these practices? А, то есть, а, можем ли мы а, прийти к некой упорядоченной системе, которая будет а, работать как своего а, рода а, рентген, а, просвечивая а, человека и его деятельность во всех этих практиках? To, to, so, to say it very, very briefly, uh, the main move I make in this book is to argue that all supernormal extraordinary, exceptional human attributes, all of them, can be clustered into groups that represent the further development of universally shared human attributes. So, is that a... What I do in this book, I try to show, I try to show that all this diversity of human actions а, можно собрать в своего рода а, кластеры а, или группы, а, которые при этом перекликаются с а, тем остальным а, массивом происходящего в Вселенной. For example, perception of the external world. А, например, а, если мы возьмем восприятие внешнего мира. Uh, every, uh, how many instances, thousands and thousands of instances of people who will tell you, or have told somebody, that suddenly they could see or hear something that they could never see or hear before, suddenly. For example, how What's in common between a, an, a, a golfer who plays golf, a golfer who tells me they can see something the size of a dime 400 yards away? Например, что общего между теми случаями, когда, например, игрок в гольф говорит мне, что он может видеть какой-то предмет размером с 10 центовик на расстоянии нескольких сотен метров. And uh, a yogi who has learned through his meditation 
to see objects that no one else can see in the distance, and it, he, he can see them. Что здесь общего с йогом, который может рассказать о том, что он может видеть на расстоянии какие-то предметы, которые не видит никто другой, что он может видеть в медитации? So it's been a lot of uh, a great privilege uh, and thrilling to find hundreds, now thousands of analogies uh, of these extraordinary leaps in human capacity in very disparate fields and in very, very different venues and happening in all sorts of circumstances. То есть для меня это было и привилегией, и очень увлекательным процессом находить и выстраивать аналогии между этим множеством событий и процессом. So, with perception, with kinesthetic sense, with cognition, of the various kinds, uh, with our capacities for love, with our abilities to control our own bodily processes, I would argue now, with every single human attribute, you can go and find thousands of instances in remarkable circumstances of its extraordinary development. And when you then trace the development of these attributes in us, in all humans, our ability to perceive the external world, our ability to bond with one another, and you trace these back into the animal kingdom, to our ancestors. Uh, a very powerful picture emerges of life's advance from single-celled organisms to us pointing to a further frontier of the cosmic advance. Uh, and I want to argue from this huge amount of data that where psychologists have to become philosophers and visionaries when psychology becomes transpersonal psychology becomes metaphysics even or at least points in that direction it opens up countless ways of transformative practice countless new fields for research and the hope that we can make this a better world. So that's a very brief summary of, of this book. And before I get too inflated, I think it's time for questions. Вы рассматриваете экстраординарные способности человека. эволюцию человеческого вида. 
как вам кажется, что задает вектор этой эволюции? Присутствует ли в этой эволюции космическое сознание? Ну вот куда, куда идет этот, куда направлен этот вектор эволюции? Great, great question. Um, is it better if I stand up to answer? Vladimir, what do you think? Okay, either way. Okay, I think I... Is it better if I stand up or sit? I'll stand up. Um, <laughs> the human potential. See. Um, all right, here is where... Um, um, when I look at all this data that we've collected, these 10,000 studies, these, it's been going on for decades now at Esalen. When I look at all of it, I and the, uh, my colleagues have to decide how close to stay to the data itself and work uh, with what we discover for example, about a particular development and how far we start to speculate. I personally believe the, that we are driven, humans are driven by a profound drive to reclaim our latent divinity. That's my belief. This is my uh, metaphysical belief. I was inspired by the Indian philosopher Sri Aurobindo. Henri Bergson. Solovyov. I think this is what Berdyaev believed. We were talking the other day with some friends. I believe Dostoevsky uh, believed this. I really do think he did. This is a belief. It's not necessarily a Christian belief. It can be a, an Indian Buddhist. There are evolutionary Buddhists, evolutionary Hindus, evolutionary Christians. Это некий предмет а, веры, не обязательно а, христианской. А, есть а, буддисты, стоящие на позициях эволюции, и индуисты. Вероисповедание не важно здесь. And there are evolutionary agnostics. А, и есть также и а, агностики, верящие в эволюцию. Some of my best Buddhist friends are agnostics. А, потому что некие, некоторые из моих самых близких друзей буддистов как раз агностики. In other words, the beliefs are still uh, constrained, I believe, for most of my friends, by the data that we're collecting about the human supernormality. But Victor, I powerfully, powerfully believe that we are, we have a telos. We have a telos, you know, in the Greek sense, the, uh, the uh, Aristotle, I mean, the, the, the acorn. We are the acorn growing into something greater. It's, we can't help it. That's what we secretly want the most. That's what I believe. No, uh, Victor, I am very и ссылаюсь на Аристотеля, это все в той терминологии, пойдет, что мы тот самый желудь, который не может не вырасти в дуб. But, and I am reinforced in this belief again and again by the most extraordinary reports that people give me. Uh, 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 
а, в силу тех совершенно необыкновенных историй, совершенно необыкновенных случаев, о которых мне рассказывают другие люди. Including, uh, God bless them, golfers. А, и в том числе и игроки в гольф, да, да будет на них благословение Господне. A, a lady playing golf. Uh, golf is not, you know, on the face of it, a religious game. Но вот, например, одна женщина, которая играет в гольф. Ну, в принципе, гольф сам по себе игра не религиозная. Most golf professionals in America voted for George Bush. И большинство профессиональных гольфистов в Соединенных Штатах голосовали за Джорджа Буша. They're Republicans. Some, a lot of them are Republicans. Да, многие из них республиканцы. They, they play for pleasure. А играют они в гольф ради удовольствия. And they want many of them to tell me about their mystical experiences on golf courses. А и многие из них хотят поделиться со мной теми мистическими переживаниями, которые они испытывали в ходе игры в гольф. This has been going on now for 38 years since I wrote a book called Golf in the Kingdom. It was a humorous, metaphysical book. А, и а, это продолжается уже 38 лет. И началось тогда, когда я выпустил а, книгу а, о гольфе, книгу юмористическую. We're making a Hollywood movie of it right now. А, и а, сейчас в Голливуде на ее основе снимается фильм. When I wrote the book, I had no idea that so many golfers had these extraordinary experiences. А, и а, когда я писал книгу, а, я а, не имел никакого понятия о том, что у столь многих а, игроков в гольф происходят эти а, а, необычные переживания. For example, a lady told me that uh, she was playing a hole at sunset when the sun was setting. А, например, а, а, одна женщина, играющая в гольф, а, рассказала мне о том, что как-то на закате солнца она играла и как раз должна была забить шар в лунку. And as she got to the, uh, the end, to the last green, you know, the last hole. И когда она дошла до последней самой лунки, the sun set. Именно тогда зашло солнце. But to her amazement, the sun was shining up through the ground. Но ее изумило то, что она видела, как сквозь землю снизу светит солнечный свет. And after the game, it was shining through the walls of the clubhouse. А после того, как она завершила игру, солнечный свет светил снаружи сквозь, сквозь стены. And it shone through everything for three days afterwards. А, и а, для нее это свечение, сияние продолжалось в течение трех дней после игры. This is a woman who was not a student of mysticism. А, и эта женщина никогда а, не занималась а, мистицизмом, не, не училась ничему такому. And she wanted to tell me her story. А, и она хотела этой историей поделиться со мной. And it had so many features in common with great mystical experiences that we read about. И в этой истории такое множество деталей, которые совпадают с теми описаниями мистического опыта, которые мы можем прочитать. Now I, I tell this story because you can go out and look for these kinds of moments in every activity of everyday life, and I've been doing this now for since Esalen Institute started nearly half a century ago. Я рассказываю эту историю для того, чтобы дать представление о том, как мы можем выискивать и находить такие моменты во множестве проявлений повседневной жизни. И это то, чем я занимаюсь в том числе с момента открытия Исаленского института, то есть уже почти полвека. So thank you again, Vladimir, for publishing this book in Russian, where I try to make sense of this за русское издание этой книги, моей книги, в которой я пытаюсь как-то систематизировать те сведения, которые у нас есть. That's a long answer, but you see. Ответ был долгий. Спасибо за ответ. Okay. Профессор Назаретян. Я хочу. Специалист в области big history, глобальной эволюции. Big history, big history, я нахуй сказал. Yes. Specialist in big history and the history of intelligence. Вот вопрос такой, я уж по русски задам. Когда, и продолжая вопрос вот Виктора Федоровича, когда желость превратится в дуб, эволюция завершится мира, или человечество, или там истории. Да. И что это, как вы себе это представляете? Конец истории, конец человечества, так сказать, эволюция. I think, I really believe that we, were, we are now entering another stage of human evolution, I personally believe. 
Поэтому я сам полагаю, что сейчас мы переходим к какой-то следующей стадии человеческой эволюции. And when it comes to our greater capacities, we're just getting started. Но в том, что касается наших сверхспособностей, сейчас все еще только-только начинается. We are trying to get out of kindergarten. Мы пытаемся покинуть свой детский садик. Now, my belief, uh, very strongly, uh, and that's why the title is the future of the body. И я полагаю, именно поэтому я так и назвал свою книгу "Будущее тела". Uh, is not that when you achieve these mystical or supernormal realizations, you, as it were, go upstairs to heaven. It's not, I believe. I think it looks as if the earth itself and the human flesh itself wants to evolve further. Здесь а, дело, на мой взгляд, не в том, что когда а, мы реализуем эти а, мистические или другие сверхспособности, а это не то, что это будет для нас последней верхней ступенькой, дальше которой только рай. А, я полагаю, что а, человек, что а, сама, сами ткани человеческого тела стремятся к эволюции. I was led to this uh, originally by Sri Aurobindo, the Indian philosopher. И изначально я пришел к этому убеждению, читаешь я Урабинда. But I find uh, again and again marvelous reinforcements in unlikely places for this belief going way back that the earth itself wants to evolve and human nature in all its parts wants to evolve further. Но постоянно я нахожу подтверждение этому, во что я верю, что сама Земля, сама человеческая природа, сам человек хотят развиваться дальше. One of my favorite um, instances of this comes from a letter from Dostoevsky. Where he said to a friend, I and my young friend Solovyov, because they used to go to the monasteries together. И он пишет кому-то другу, а я и мой юный друг Соловьев, они вместе ездили в паломничество в монастыря. Are no longer interested primarily in the salvation of the soul, but in the resurrection of the body. Мы сейчас, нас сейчас больше привлекает не спасение души, а воскресение во плоти. Now maybe somebody here who knows Dostoevsky very well can explain what he meant, but my guess is that he had, they, he and Solovyov harbored a vision like this, and I believe strongly it peaks out in the Brothers Karamazov. I, I, I believe that, but... Может быть, кто-то из знатоков Достоевского сможет объяснить, что же именно Достоевский здесь имел в виду, но мое понимание того, что написано в его письме, именно такое, и мне кажется, что оно нашло свое отражение достаточно сильное в романе «Братья Карамазовы». Anyway, this is the stuff of many conversations we need to have. Но в любом случае, это та тема, о которой нам нужно будет говорить еще очень и очень много с вами. Как было заявлено в теме э, лекции, встречи, это целительство, медитация, гипноз и боевое искусство. Вот э, можете задавать более-менее конкретные или философские, или общие вопросы. Да. Вот, э, у меня противоположное наблюдение. Вы говорите о том, что факты свидетельствуют, что люди стоят перед э, какой-то эрой приобретения сверхвозможностей. А простое наблюдение показывает, что наша эпоха — это утрата этих возможностей. Интуиции, чувства явно, так сказать, утеряны в значительной степени, чувствительности, все интуитивные, и наоборот, в древности, в архаические времена. А мы бы люди в значительно большей степени владели этими качествами. Поэтому вот простое наблюдение, оно противоречит тому, о чем вы говорили, как вы к этому отнесетесь. А, в этом смысле к нашей эре. Скорее, так сказать, я, например, ее ощущаю как эру кризиса этих возможностей. Вот. И второй вопрос сразу. Второй вопрос такой. 
как связаны необычные а, проявления, так сказать, необычные ощущения, которые испытывает человек, и духовное развитие. Вы ставите знак тождества между этими вещами. Это вопрос. Очень серьезно. Thank you. Um, first, uh, in this book, I take a lot of care to make a diff to differentiate evolution from progress. Прежде всего, я в этой книге стараюсь и стараюсь делать это достаточно вдумчиво и тщательно. Я стараюсь разграничить понятие эволюции и понятие прогресса. Evolutionary theorists make this distinction. There are three kinds of evolutionary. Evolution simply means irreversible change in some direction. И теоретики эволюции они также проводят такие разграничения. Эволюция означает просто напросто необратимые изменения в каком-либо направлении. It can be regressive. И они могут представлять собой регресс. Let's say in the animal kingdom, a saber-toothed tiger that becomes more and more maladapted to its environment. It becomes less functional. Примером из животного мира может служить саблезубый тигр, который все хуже и хуже адаптируется к окружающей среде и, соответственно, делается все менее и менее функционально. Or in the human kingdom, somebody, let's think of some friend of ours, who is developing a worse and worse habit, that is leading that person to live a more and more destructive life. Или давайте а, вспомним какой-нибудь пример из а, мира людей, вспомним какого-нибудь а, людей, какого-нибудь человека, с которым мы знакомы, или у которым знаем, что у него все больше и больше усугубляется какая-то дурная привычка, в силу которой его жизнь становится все более и более деструктивной. All of us, everyone in this room knows somebody that... Думаю, что каждый из присутствующих в этом зале знает хотя бы кого-нибудь одного, know somebody who we care about, worry about, and perhaps despair about. And the same with a nation. I can worry about this or that aspect of the United States of America. И нации. А есть а, какие-то моменты, а, которые могут у меня вызывать беспокойство применительно к а, Соединенным Штатам в целом. You can worry about this or that aspect of Russia. А, а, граждане России могут а, тревожиться по поводу а, каких-то проявлений российской жизни. At every level of existence, there is this complexity of evolution. Some of it going quote backwards, so to speak, some sideways and some forward in some respect. Но на каждом уровне мы видим сложность эволюционного процесса. Где-то развитие идет вспять, а где-то отходят боковые ветки, а где-то сохраняется линия, которая идет вперед. And we cannot predict exactly where it's going to go, where the human race is going to go, particularly when we have 10,000 nuclear bombs. А, и мы не можем с точностью предсказать, куда же мы идем, а куда движется человеческий род. А, не можем сказать еще и в большой степени потому, что а, в нашем распоряжении 10 тысяч а, ядерных бомб. So I think the only sensible way to look at this material that I've looked at in this book, that, I, that countless people have these supernormal experiences. There's no doubt about it. But when you look at it, to then say, the world automatically is going to go is ridiculous, I think. Ridiculous. It's up to us. So I say, as in my metaphysics, I'm with um, this belief that we carry this divine potentiality, but I would say, in terms of ethics, I'm a complete existentialist. It is up to us. I think that's the only sensible way to look at this. You're absolutely right. Many cultures had some of these capacities developed more than we do. We've lost a lot, but we have gained things too. 
Поэтому а сейчас я думаю, что как вообще мы можем разумно посмотреть на все эти данные, которые есть в нашем распоряжении. Вот все эти 10 тысяч случаев, на которых основывается книга. Я думаю, что здесь нельзя сказать, что все куда-то движется или что мир идет туда-то. Нет, это нам решать. Это мы решаем, куда мы движемся. И с точки зрения философской я могу сказать, что да, как бы я совершенно придерживаюсь экзистенциального подхода. Но вы совершенно правы, да, действительно, а эти способности были развиты в гораздо большей степени в более древних культурах, и а, в значительной степени мы их сейчас утратили. Еще вопросы? Я хочу сейчас... То есть это ответ вкратце, но эта тема действительно очень важная, ключевая тема для долгого разговора. No, uh, uh, for me, no. I mean, uh, I'm talking very, very broadly here. Для меня это не одно и то же. А то, что я здесь говорю, я говорю в самых общих чертах. But I think uh, it's a useful way to look at this material that I've been looking at. It can be very, very useful if we don't make too sharp a distinction, that we put it all on a continuum. And let me give you some examples why I, I think it's useful. Но я думаю, что здесь полезно вот что. Когда мы рассматриваем все то множество случаев, которые, в частности, изложены в моей книге, я думаю, что разумно не проводить слишком четкой дифференциации между этими двумя областями. И позвольте дать вам пример, почему я считаю, что так лучше. Just let's start phenomenologically. You're now looking at this experience someone tells you about their uh, peak experience, Maslow called peak experience. Stan Groff talks about these. Вот у нас есть а, на руках некий материал, какая-то а, история, которую вам рассказал кто-то, которая касается того, что в терминологии Майсло называется пиковыми переживаниями. That happens in a non-religious, non-spiritual, non-mystical context. И этот опыт происходит в рамках а, нерелигиозного, не мистического контекста. It keeps pushing its way in. It just will come in. Он просто а, происходит по своей воле. And I've been very interested, for example, why at so many athletes, so many athletes have these kinds of experiences, although they do not talk about them typically or very much. И мне было интересно, от чего у столь многих атлетов а, происходят такие переживания, а, происходят в большом количестве, несмотря на то, что они а, не склонны сколь-либо часто или сильно о них распространяться. This is a football player. He, he just wants to win this game. Вот у нас, например, футболист, который хочет просто, чтобы его команда победила в матче. He gets, he, he's never read a single book about mystical experience, ever. Он никогда в жизни не прочитал ни одной книги о мистическом опыте, ни разу. And he gets tackled real hard and hit to the ground and knocked a little bit unconscious. А, и вот а, он упал на поле, он ударился головой а, и теряет сознание. He has a quick moment of life review where he, he reviews his whole life. He told me this. This somebody told me this. А, и это реальная история. И вот он падает, теряя сознание. Он а, видит, как у него в голове быстро прокручивается пленка истории всей его жизни. They take him out of the game, and he's sitting now on the bench. Вот его унесли из поля и усадили на скамейку. Вот он сидит на скамейке. And this is a true story. He looks at the team and they all have auras around them, like this. All these tough guys all look like this to him. Then he suddenly says he can predict the next play. What the next play? They don't know what it's going to be, but he can predict it. А, и а, тут он понимает, что он а, в состоянии предсказать, а, каким будет следующий ход в игре. Сами игроки еще не знают, но он видит, что будет дальше. American football. I'm sorry. Прошу прощения, это действительно американский футбол. 
Well, it, it, can, it can happen, you know, in other football too, but uh, it's a... Uh, American football is not quite as civilized as your football, but... Um, Это может произойти и вне американском футболе, но американский футбол, да, он не столь цивилизован, как футбол местный. So the question then becomes, what's happening? И, соответственно, возникает вопрос, а что же происходит? Каким образом? Для чего? Now, a, a surgeon uh, told me, my friend, или вот, например, история, которую поведал мне мой друг хирург. Does long operations in the heart of six hours heart operations? Идет очень долгая шестичасовая операция на сердце. Uh, he has written about this now. Something happens in long surgeries that becomes like a deeply religious experience. You have the chest opened up, and suddenly he knows things clairvoyantly about this body that's in front of him, this living body. And etc. etc. I've collected thousands of these stories. It raises the issue, always and everywhere, why people who sacrifice deeply for a particular skill, or game, or activity, trigger this the more, this supernormal. I а почему а, именно те люди, которые а, принесли достаточно а, большие жертвы а, ради а, чего-то, ради какой-то а, работы, ради того, чтобы а, выиграть матч, а почему это происходит с ними и а, где тот триггер, который вызывает у них а, сверхнормальные способности? And I think this experience goes on more than most of us realize, and so many of the people at Esalen, like Maslow uh, and many others. Uh, Stan Groff have been revealing this more and more. It's more common than most people realize. So I don't want to take these two apart, you know? Поэтому я не хотел бы здесь проводить такую четкую дифференциацию. Вопросы? Well, uh, maybe you could tell about concrete uh, practices you have in SLM. I mean, concrete programs, because uh, there is a variety of uh, what is going on from uh, ecological projects yeah. to uh, some performative arts and uh, meditation and so just the most useful answer, Alexei, right? Alexander. Um, is uh, if you go up to that website, esalen.org, and you can look in there you'll see the variety of stuff. Um, some of it is related to movement activities, meditation, um, various kinds of practices that involve dialogue between people that looks like psychotherapy, but we, um, Alexander, don't... Um, uh, Esalen is not a hospital. Uh, it is not Uh, primarily a place for symptom relief. Здесь самое практичное, что можно сделать, это пойти на сайт slen.org, на котором вы сможете увидеть программу и расписание всего, что происходит. А происходят там самые разные, разнообразные события, семинары и 
диалог между людьми, который может а, по поначалу показаться а, психотерапией, но тем не менее таковой не является. Дело в том, что а, СЛН а, – это не госпиталь, а, это не пространство, куда люди приходят для облегчения каких-либо симптомов. СЛН – это школа и исследовательство, But symptom relief happens. SLN – это исследовательский институт, в котором мы занимаемся разработкой теоретических моментов, но, тем не менее, там происходит и снятие симптомов тоже. То есть люди в SLN действительно улучшают свое здоровье. So it's education for the human potential. То есть мы там заняты образованием, которое связано с развитием человеческого потенциала. А самый лаконичный ответ – это то, что у нас происходит, это касается тела, сознания, сердца и души. So body, tai chi, dance. То есть телесные практики, тайдзи, Somatic practices, танцы, работы с телом и так далее. For mind, it's a various purely mental disciplines of the imagination, visualization, etc. Для сознания а, у нас есть а, чисто ментальные дисциплины, которые работают с воображением, с визуализацией и так далее. So of the heart, how to be with one another in more creative ways. And that often involves a lot of emotion, a lot of catharsis. There are quite a few tears, a lot of laughter. Для сердца, как а, людям быть друг с другом, а и при этом проявляться наиболее творчески. А, конечно, здесь может быть множество эмоций. Тут могут быть и слезы, может быть и смех. And so, you know, quite a bit about uh, derived from shamanism, from Buddhism, from Sufism. Uh, we have had some programs on hesychasm, you know, the prayer of the heart. So it's a wide uh, curriculum. Для души мы используем практики, которые основаны и на шаманизме, и на даосизме, и на суфизме. И также мы познакомились и почерпнули из того, что называется исихазмом. Gestalt therapy, uh, bioenergetics, Wilhelm Reich, etc. Мы uh, работаем и с гештальтерапией, с биоэнергетикой, мы используем разработки Вильгельма Райха и так далее. Now, one question. Um, you know, it's, it's, many people have to go to class. And how, how long do you want to keep going? It's, it's okay? It's okay. It's up. All right. Good. После лекции Станислава Грофа в 2007 году. Я сделал поиск по тематике трансперциональной психологии в Международной электронной библиотеке ЭПСКО. Большой интегратор, в том числе ЭПА. Утверждается, что это научная область, однако... Можно еще раз, как называется то, где вы искали? ЭПСКО. ЭБСКО. ЭПСКО. Лайбрари. Электронный лайбрари. В общем, в ней все международные научные журналы по психологии. И практически ничего не нашел по тематике трансперсональной психологии. А в журналах APA вообще ничего. Как можно объяснить такие отношения трансперсонального движения, движения с человеческим потенциал с академическим научным сообществом? Владимир, do you want to answer that one? No. <laughs> well, this is a new frontier. Uh, although The subjects have been around a long time. Um, uh, it's a long, slow birth. There's a lot of academic resistance. 
И в академических кругах существует достаточно много сопротивления. But we have to keep the faith and keep going. Но нам необходимо продолжать верить и продолжать двигаться дальше. Turning a modern academy around is like turning a battleship around. It takes it takes days to turn the battleship around, you know. Потому что переменить отношения академических кругов это то же самое, что развернуть крупногабаритный боевой корабль. So a lot of what we're talking about goes on outside the academy. И множество из того, о чем мы здесь говорим, да, оно происходит за рамками академического подхода. But you can go to uh, bookstores in the United States where there are whole sections filled with hundreds of books in our subject matter. Uh, and that's one way to find it. And once you get into these networks, you can find this stuff. Но, например, в Америке можно пойти в книжный магазин, и там вы обнаружите, что есть целый отдел, целая отдельная полка, заставленная книгами именно по этой тематике. И когда выходишь на те ресурсы, в частности, в поисковике, которые предлагают все эти книги, то там уже делается легче ориентироваться. So I, I think of it as like the snake is growing a new skin, but the old skin, you know, is still on it. Поэтому я думаю, что это можно сравнить со змеей, которая а, уже почти а, сбросила кожу, а, но тем не менее, хотя новая кожа уже выросла, старая еще а, не сброшена. And someday it'll shuffle off the skin, and the new skin is going to be revealed. That's what а, I и в какой-то момент эта старая кожа просто упадет, а, и мы увидим кожу новую. But also, but also, it's very important that tremendous advances are being made in mainstream academia, for example, in neuroscience. Neuroplasticity, etc., uh, that is there in plain sight. Но при этом важно то, что даже и в рамках традиционного академического подхода мы видим большие изменения. Например, современное открытие в нейрологии, например, нейропластичность, какие-то вещи, которые совершенно очевидны. And part of our mission at Esalen is to bring these two worlds together: the academic, mainstream science, and that which is more frontier, exploratory. Uh, out ahead. И одной из наших целей в Исалене мы считаем как раз более в большей степени приблизить друг другу эти два подхода: традиционные академические и более новаторские, тот, который идет туда в новом горизонте. Abraham Maslow was trying to do that in the 1960s. И в 60-х годах Abraham Maslow пытался сделать именно это. Bridging these two worlds. Он попытался выстроить мостик между этими двумя мирами. Я хочу сказать, что благодаря усилиям Владимира Майкова уже, наверное, больше 40 книг по трансперсональной психологии, 60, я поправляю, 60 книг по трансперсональной психологии переведено на русский. То есть есть большая серия под названием «Трансперсональная психология». Студенты младших курсов, смотрите, ищите, читайте. На поверхности поп-культуры в последние годы лежит образ людей, которые занимаются духовными практиками и одновременно употребляют легкие наркотики, слушают музыку в стиле транс, может быть, покупают курс трансцендентальной медитации у Мариши, не имея особенного представления о том, как переводятся мантры, которые вовлечены в этот медитативный процесс. И, в общем, у обывателей складывается достаточно негативный образ такого нью-эйджа. Поэтому на встрече, которая прошла в субботу в фонде Лучкова, когда вы, Майкл, сказали о том, что когда вы открывали Исален, Олдес Хаксли сказал вам, что самым большим вызовом для вас может стать э, выбор между вашим эстетическим чувством в отношении разных практик и, может быть, вашим каким-то чувством человечности или сострадательности, если я правильно цитирую вас. Я хотела бы узнать, как вы решаете для себя вопрос о том, где духовная практика, придя с Востока и трансформировавшись до неузнаваемости, может быть, упростившись, перестает быть таковой и становится профанацией. Как вы решаете для себя, где эта граница, и может ли вообще такое быть, или вы принимаете практики в любых их проявлениях и в любой степени упрощения? Спасибо. Yes, yes, Jane. Yes. I mean, 
But you have to take it case by case, you know. Uh, you know, in, the, in America we've seen many, many of these gurus uh, come, some of them from India, some of them from America, who uh, become cult leaders and become very destructive. Потому что в Америке мы знаем о множестве случаев, когда а, учителя, гуру, либо приехавшие из Востока, либо а, местные а, американские а, в своем а, лидерстве а, в каких-то общинах делались очень деструктивными. I, I sometimes believe India should have export controls on their yogis. Иногда я думаю, что в Индии необходим экспортный контроль за экспортируемыми йогами. Certainly, America uh, needs export controls on this too, but. конечно, и в Америке необходимо то же самое. Но. But uh, nevertheless, we have to persevere uh, and learn from these uh, learn from these bad turns. Но тем не менее нам нужно продолжать нашу работу. Нам нужно учиться тому, чему мы можем научиться на всех этих отрицательных примерах. Hundreds of people have come to Esalen escaping these cults. Now, I, I make the argument strongly that there are probably in America today several hundred thousand people who have learned about bad gurus and about bad spiritual habits. Uh, and it's a culture I feel in the States and I'm sure it's happening here too, and it's happening in Europe, of sorting this stuff out. Yeah. Now, Jay, this, one of the worst problems uh, is that when um, a powerful teacher comes often and forms a cult, the members of the cult can be brainwashed so this guru who is teaching you meditation now starts to do your income taxes and tells you what to do with all your money and tells you that maybe you should leave your family а также говорит, что может быть им вообще имеет смысл уйти из семьи. And if it, if that group gets very, very sick, а, а если такое сообщество, такая группа уже делаются реально очень больными. A, a Jonestown in America, I don't know how many of you heard of Jonestown. А, кто, сколько, сколько из присутствующих слышали о истории Джонстауна? It tells everybody to commit suicide, they all commit suicide. А, Джонс приказал а, всем своим, а, всей своей пастве совершить самоубийство, и они а, все покончили жизнь самоубийством. When we started Esalen, we were very conscious of this. А, и мы, когда открывали Исаленский институт, мы а, хорошо помнили о всех этих моментах. So what we say is no one captures the flag. И мы говорим, что никто не захватывает знамя. No one captures the flag. You know the game kids play, you know, who captures the flag? No one captures the flag. And it's, it's possible. And in the modern world we're learning to have passionate surrender to a great discipline at the same time have critical detachment about oneself, about one's teacher, about one's friends, about one's culture. Combined, that's a modern development. Many people argue this now. You combine passionate surrender to a practice, which opens you up, but you keep your critical discernment and detachment. And we believe, we believe, that in the modern world, it is possible 
одновременные и страстная приверженность какой-то дисциплине или практике, а, и при этом с соблюдением необходимой а, отстраненности, с сохранением критического подхода к конкретному учителю, к себе самому, к тому, что происходит. I lived in India one and a half years at the Sri Aurobindo Ashram. Я прожил в Индии полтора года в Ашраме Шри Аурабинда. I was 25. Было мне 25 лет тогда. That was a few years ago. А, ну то есть совсем недавно все было. It was half a century ago. <laughs> Пол века назад. And um, I was vaccinated permanently. I feel against cult. It was a vaccination. А, и я а, чувствовал, что там я получил а, на всю жизнь а, прививку от культовости. In the name of this, ex this extraordinary philosopher, this great Indian genius, mystical genius, independence, political leader like Gandhi, they were becoming a cult. А, потому что а, то, что происходило и было названо именем этого великого индийского мыслителя, философа, а, политического деятеля, то есть фигуры а, наравне с Махатмой Ганди, а, то, что там происходило, это был культ. I think it's a privilege of being modern people to be able to learn how to do this, how to be passionately surrendered to uh, and keep a critical, critical eye. Um, I, you know, I, I've talked a lot about Dostoevsky. You read the brothers Karamazov, between Ivan Karamazov and Alyosha Karamazov, that dialogue is going on today uh, all over the place. I want to argue. He saw this. Dostoevsky saw this. И я думаю, что большая ценность жизни именно в современном мире в том, что мы можем, да, одновременно и страстно отдавать себя какой-то практике или дисциплине, и при этом сохранять необходимую отстраненность и критическую способность. И, в принципе, то, что мы можем прочесть в братьях Карамазовых, вот это взаимодействие постоянно на одну и ту же тему, вот это вот между Иваном Карамазовым и Алешей Карамазовым, мы видим, что Достоевский предугадал, он увидел еще тогда, еще давно. Вопрос еще. Когда мы узнаем, что госпожа Чикуна, известная также как Мадонна, занимается кабалой, то то мы не без основания, не без встревоженности, я, по крайней мере, подозреваю, что сущность этой затеи в создании еще одного номера, а в, в, в ее, собственно, вполне легкомысленном эстрадном репертуаре, основное назначение которого это приумножение невыносимой легкости бытия, создание относительно комфортного пространства между нуждой и скукой. Как мы можем отличить, как вы, Васолиния, различаете людей, которые играют в игры, которые просто ищут интересненького способа развлечься? Вот как, как, как мы можем их различить от тех людей, которые действительно растут и которые покрываются настоящими, а не притворными мурашками от глубоких инсайтов осознания осмысленности великолепия своего бытия у Вселенной? И последний кусочек этого вопроса. Конечно, Майкл знает книжку э, Абрахама Маслоу «Фаза Development of Human Beauty» или чего-то там. Как соотносится книжка, книжка Майкла с книжкой э, Абрахама? Uh, yeah, several questions there. Um, when it, uh, how I see Esalen, um, uh, the Esalen CTR is for scholars and practicing people to develop their work much further. That's one part of Esalen. Вот то, что есть на сайте SLN CTR, это ресурс для ученых, это ресурс для людей, которые практикуют дальнейшее самосовершенствование. These people are serious and dedicated. Uh, they come to meetings and form, we form fellowships to explore things. And the, uh, these are private. But, but the other side of SLN can be seen as a vast kindergarten. Это серьезные люди, которые приезжают а, на занятия, которые а, серьезно подходят к своей работе. То есть это одна часть. 
А другая часть это то, что я могу сказать, что Исален это такой большой детский сад. And I would say that all of us, in some part of our being, are kindergartners, are preschool. All of us in something. I, you know, when it comes to uh, many things, uh, my uh, wife can testify, I'm only a beginner. И а, я думаю, что у каждого из нас есть а, какие-то yeah. вещи, в которых мы а, пока еще а, дошкольники. То же самое скажу про меня самого. Наверняка моя супруга подтвердит, что есть а, какие-то моменты, в которых я на уровне детского сада застрял. So we're not, we're not pretending to be a monastery or an advanced school of consciousness for people who come for a weekend or for five days or a month. То есть мы не притворяемся ни а, монастырем, а ни какой-либо продвинутой школой для тех людей, которые к нам приезжают на викинг, на пять дней или же на месяц. The Buddhists like to say beginner's mind. А вот буддисты а, любят упоминать о сознании новичка. That's what we're promoting. As long as we don't pretend we're producing, you know, gods or great mystics, in that part of Esalen, the people who come to our programs Uh, it's introductions into these ways of growth. But personally, I uh, have another activity uh, which is called integral transformative practice. Но у меня есть и другая область деятельности, которую я а, называю интегральной трансформационной практикой. Uh, and this is not located primarily at Esalen. Uh, и а, находится это а, пер... не, совсем, а, не, не совсем обязательно в Исалене, как таково. These are for people who want a lifelong practice to see how far they can go with these practices and now these groups Uh, that I'm involved with are springing up in different parts of the United States. And my friend George Leonard and I started this program in response to this question. Seriously. И а, программу эту а, мы запустили действительно в качестве ответа именно на такой вопрос. Lifelong committed practice without a guru, but it, it, in small communities uh, involving body, mind, heart and soul. А, да, а, практика в течение всей жизни, в отсутствии гуру, а, но тем не менее практика в группе а, и практика, касающаяся развития тела, сознания, сердца и души. Uh, we've written a book about this called The Life We Are Given. А, и мы написали об этом книгу. Она называется «Жизнь, которая нам дарована». Uh, Vladimir uh, Mykov here was, I don't know if you still plan, we're going to publish it, publish this book in Russian. I don't know. It's translated. Oh, it's, it's translated now. But now that's a, that's a report from the, our, the front of this. But we're not the only ones. A lot of people now uh, are trying to do this. How do you, as not living in a monastery, living as an ordinary citizen, practice these things with more depth? This is up for a lot of people right today. И эта книга отчет о том, какой опыт а, у нас есть в этой области. А, и это касается того вопроса, который встает перед множеством людей. А как, не уходя в монастырь, а ведя жизнь в социуме, тем не менее, а, заниматься духовными практиками? But I still honor the part of Esalen that is the kindergarten. А, но а, при этом я воздаю должное той части Эсалена, которая представляет собой детский сад. And I go there myself sometimes. Вот, и сам я туда хожу частенько. Вопрос. Добрый вечер. Как вы объясняете эффект плацебо? Каков сам механизм? Из-за чего это работает? Спасибо. Yeah. Uh, writing this book, I got very, very interested in placebos. Пока я писал свою книгу, я очень заинтересовался тем, что касается эффекта плацебо. Have you read the literature on placebo research? 
А, а вы читали работы, касающиеся этой темы? Have you, no. It, it, well, it, it's very, very interesting, uh, and uh, a lot has been learned. I believe most, or, ver or all, of the great drug companies now have to fa factor in the placebo effect to every drug you ever take. Я полагаю, что каждой фармацевтической компании необходимо включать эффект плацебо в каждый медикамент, который они разрабатывают и его принимают. Now, it, it, it involves uh, expectancy. If you expect to get well, uh, it helps you get well. И эффект плацебо связан с ожиданием. Если мы рассчитываем на то, что нам станет лучше, то нам это ожидание поможет прийти к этому состоянию. But you have to really believe. You have to believe. Но при этом необходимо подлинно верить. Необходимо вера. So they have studied the effect of giving somebody a pill that is a real that has a real effect. То есть, соответственно, какие здесь проводились исследования? А человеку давали таблетку, которая оказывала реальное воздействие. And then you tell the patient authoritatively, you have another doctor tell the patient that pill will not work. А после этого к человеку, который съел эту таблетку, приходил другой врач и авторитетно говорил ему о том, что нет, таблетка не подействует. And it doesn't work anymore. И эффект прекращался. This is very interesting. Not only, even though that pill has real efficacy, has real power to heal. Несмотря на то, что испытуемый проглотил настоящую таблетку, имеющую реальную физическую способность облегчить его симптом. And an authority that you believe tells you it's not working. Но тем не менее, когда приходил авторитет, которому человек верил и заявлял о том, что нет, это средство не подействует. Its effect might be diminished. This happens то действительно происходило и может происходить такое, что а, эффект этого препарата снижался. This is the power of mind over matter. А, вот до какой степени а, сознание властно над материей. Now the same thing happens when we are brought up. If our mother or father says this is wrong. И то же самое происходит а, с нами, когда мы растем, когда нас воспитывают. Если папа или мама говорят нам это плохо, это неправильно. You know, uh, when I was a little boy, there were certain uh, exercises we were not supposed to do. You were not just supposed to skip too much. You know, skipping? You say it in Russian, right? Skipping. И когда я был маленький, то были какие-то занятия, физические упражнения, которые мне не разрешали делать слишком много или слишком долго. Например, прыгать со скакалочкой. You have to learn. I'm giving a very simple example that, that that I had to learn to be very careful when I'm skipping. Now, that was maybe good advice, but it had a very powerful effect on me. But it was mainly superstition. The human race is on a long journey to give up its superstitions. И человеческая раса находится в длительном путешествии по направлению к тому пространству, где она откажется от своих суеверий. You understand? In other words, as a man, Jesus said in the New Testament, as a man thinketh, so is he. То есть, как сказано в Евангелии, что говорит Иисус, человек есть то, о чем он мыслит. The power of belief. То есть здесь мы uh, видим силу uh, верования. Now the mechanisms. Uh, let me just take. Uh, if, this is now what is a lot is being learned about the. That's an abstract statement. Belief. Okay. Over affects you. We know that's a fact. But now they can track <laughs> these precise ways this works much more closely than they used to. Хорошо. И здесь мы а, начали с абстрактного утверждения. Да? Вера влияет на то, что может с нами происходить. Но сейчас есть а, множество способов, которыми можно исследовать, как же именно она влияет, каковы конкретные проявления этого влияния на человека. 
We are changing our biochemistry every minute. Every minute. А каждую минуту мы меняем собственную биохимию. Every second we make two and one half million red cells in our blood. Two and a half million a second. А каждую секунду в человеческом теле появляется новые два с половиной миллиона красных кровяных телец. You just made ten million just then. То есть вот сейчас у вас уже 10 миллионов новых в организме появилось. You just made another 10 million. А вот еще 10. Now, neuropeptides, these are these molecules that are being generated in our body every minute, every second. These are these complex neuropeptides that mediate, that cause changes in mood and perception and feeling. They're being created every second. You can read this research on this website. You meditate for 10 minutes on just dropping thoughts. Например, человек может медитировать в течение 10 минут, то есть просто отказаться от мыслей. And they take a saliva test before and after. А и при этом до медитации и после у этого испытуемого брали анализ слюны. In 10 minutes it changes. А через 10 минут медитации результаты анализа стали совсем другими. In English the word body comes from the old German word Botik, which means the brewing vat where they make beer in the old German. The body means Botik from the brewing vat. You see, in English, the, the brewing vat, each of us our consciousness sits in a brewing vat. But we can brew bad whiskey or good whiskey. If you have depressed thoughts, you get one kind of whiskey. If you have happy thoughts, you have another kind. А при депрессивных мыслях виски uh, варятся одних свойств, при uh, позитивных мыслях совсем других. И происходит это намного быстрее, чем до сели подозревали. Два с половиной миллиона красных кровяных телец в течение секунды. Since you and I started talking, hundreds of millions of new red cells you're filled, you're filled with. То есть с того момента, как мы начали наш диалог, в вашем организме появились сотни миллионов новых красных кровяных телец. And all these other neuropeptides, billions have changed already in ten minutes. А что касается других нейропептидов, то их сменились уже миллиарды, и это всего лишь за десять минут. So the placebo effect. Поэтому, что касается плацебо. Your good new doctor said that's a bad medicine. You stop it, and you keep taking it. And you think, uh oh, uh oh, uh oh, fear, you know. Вот пришел хороший компетентный новый доктор, авторитетно сказал, не пей вот этого. Если вы продолжаете принимать то же самое лекарство, то у вас появляется страх. А вдруг чего? Unconsciously you're making some bad whiskey. То есть бессознательно в таком случае мы варим некую разновидность плохого виски. So that's, you see, we are much more. Again, I have to come back to this. I. То есть, видите, да? И опять таки мне нужно сейчас когда. A book that Vladimir had published here. Опять вернуться к иллюстрации на книге. Вот это вот картинка. The American artist Alex Gray. This is based and who was influenced by the Russian painter Chalichev, Pavel Chalichev, by the way. He was inspired by. А это работа американского художника Алекса Грея. А которого вдохновляли работы русского художника Павел Чалачев. Павел Чалачев, спасибо большое. Yeah, but anyway, this is trying to show the 
incredible um, uh, complexity and that you and I are much closer to be a living flame than we are to a big piece of meat. И в любом случае здесь делается попытка показать невероятную сложность от того, что мы собой представляем, что человек доподлинно в большей степени похож на некое живое пламя, нежели на просто большой кусок мяса. И отходя немного дальше, именно поэтому в моменты а, погружения в медитацию, в моменты а, большего просветления, мы можем начать действительно чувствовать все эти тонкие энергии. А вот что такое психическая энергия, как вы понимаете? Говорим об очень многом за достаточно сжатое время. All right, mainstream science has not captured this yet in the laboratory. These, for the most part, these auras and subtle bodies. Ну, мейнстримовская наука пока что в лабораториях не зафиксировала того, о чем идет речь, а ни ауру, ни тонкие тела. But in every language, uh, in Sanskrit, prana, you know, the prana, pranayama. Но в каждом языке. Есть слово, обозначающее их. Например, прана на санскрите. In, in ki, you know, ki, а в японском языке существует слово ки, тонкая энергия. Отсюда и название, допустим, айкидо. Like а в китайском языке это называется ци. А отсюда и название тайзи. There is this psychic energy, uh, and to anybody who's explored this, it's a fact. It's a fact. То есть везде в каждой культуре, а где такие явления известны, существует и слово для их обозначения. И для тех, которые занимались этим, кто сталкивался с этим, а присутствие этих моментов, ну это факт очевидный. But you're not going to find this. Who is our friend down there who said, you know, in, the, in a lot of these references in mainstream academia? This part has not gotten into the laboratories the way these neuropeptides and placebo effect has been yet, because it's harder to capture how scientific. Вот, как отметил а, наш коллега, который заметил о скудости библиографии, действительно, в отличие от нейропептидов, все эти моменты пока еще а, не вошли в язык более традиционной науки, потому что их намного сложнее зафиксировать. But if you're a practitioner, you know it's real. Но человек, который практикует, знает, что это все доподлинно существует. So there is, I would strongly argue, a science of subtle energies among practitioners, say Aikido masters, Tai Chi masters, meditation masters. They know about this. They have their own science, I would argue, uh, and it's real. Поэтому я бы сказал, что у людей а, глубоко практикующих Например, у мастеров айкидо, у мастеров тайди, у медитирующих, а у них есть своя наука об этих энергиях, и это наука реальная. То есть, давайте скажем так, среднестатистический человек порождает в своем теле порядка двух с половиной миллионов красных кровяных телес в секунду. And you enlist, enlist the psychic energy. You can feel it, and you can change that count to increase it or decrease it. Но вот человек погружается в медитацию. Он действительно ощущает присутствие и работу тонких энергий, и он может с их помощью увеличивать это количество или уменьшать его. I, uh, in writing this book, my assistant went to Lourdes. You know the Christian place of Lourdes. И когда я писал эту книгу, мой помощник отправился в Лурд, знаете, во Франции, место, где происходит исцеление. И в Лурде есть медицинское бюро, которое занимается рассмотрением всех случаев чудесного исцеления. Они ведут эту работу, начиная с 1883 года. 
Roman Catholic Church has brought more science into studying miracles than any other religious tradition. И в рамках Римской католической церкви больше, чем в рамках какой-либо другой конфессии, привлекается медицина и наука для исследования чудесного. So they they gave me photographs of a man who had cancer, sarcoma. They'd eaten away most of his hip bone. So they sent me many many X-ray photographs of of this and showed it growing back. Они предъявили мне фотографии человека, у которого была саркома и была нарушена, то есть буквально отъедена большая часть бедренной кости. Они показали мне фотографии, показали рентгены, на которых было видно, как ткань начинает нарастать снова. Я привез эти материалы врачу в Стэнфордском медицинском университете. He said these were absolutely authentic photographs from the Catholic Bureau of Photos. Он подтвердил подлинность этих снимков, тех снимков, которые мне предоставило католическое бюро в Лурде. Now to make a very long story very short. И теперь, пытаясь изложить эту историю более жарко. I know the story of this man. А мне знакома история этого человека, который исцелился. And it started when he went to the Grotto of Lourdes, where Bernadette Souviru had her visions of the Virgin. Ah, on. Ah, все это началось, когда он отправился в Лурд, в это самое место, где Бернадетта увидела Пресвятую Богородицу. And he had an instant, massive transformation that enabled him to walk out instead of a wheelchair. He walked out, and he said he felt the energy of the Virgin Mary stream into him. And start this cure, but it took six months to grow this hip bone back. И вот что с ним в Лурде произошло. Он приехал туда в инвалидной коляске, и он пережил мгновенную и очень мощную трансформацию. Он говорил, что почувствовал, как на него изливается энергия при Святой Богородице. И он вышел уже на своих ногах, но при этом сказал, что понадобилось полгода для того, чтобы заново выросла костная ткань. Я могу сказать, что, ну, видимо, в человека мгновенно влилась какая-то разновидность психической энергии, и после этого начала работать в его теле, внутри этого самого котла. Оно, она стала привлекать э, себе в помощь и нейропептиды, и все остальные механизмы. Я думаю, что наука будущего во все большей и большей степени будет соединять две этих разных области, о которых мы говорим. Спасибо. Вопрос, потому что я знаю, что студенты некоторые мои интересуются, но боятся спросить. Не решаю. Возможно ли для студентов психофака практика высоления? Например, в летнее время? Или возможно ли на основе вот эсоленских материалов делать диплом? Well, it's 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 open to anybody, any time. Now we have to talk about who who pays for it. Anybody who can pay for it can come any time. Исален открыт для каждого человека, для каждого желающего, и любой человек, который может заплатить за пребывание обучения, может в любой момент приезжать в институт Исален. So we have some scholarship program. You know, and we we started a conversation. It's not a promise. У нас также существуют и стипендии, а и одно время назад у нас состоялся разговор. Это не обещание, пока нет. This is a beginning of at the Ruchkov Library to maybe have scholarships here, because we had them at the California Institute of Integral Studies. You know, we have Esalen gives ten thousand dollars scholarships 
to uh, graduate students to help them in their PhDs if they're pursuing these things, are our things. Тему стипендий можно еще продолжить, но в любом случае каждый человек может приехать в Исален и находиться там, при том, что он внесет необходимую оплату. Или если за него заплатят родители. Или факультет. Еще один вопрос, и на этом мы будем заканчивать. Вы знаете, у меня личный вопрос к вам, это Галси. Обладая прототипом 10 тысяч практик, хотелось бы узнать, если можно, как практически практик вам удалось лично попробовать, чем был обусловлен ваш выбор, сложились ли какие-то предпочтения и с чем они были связаны? Great. Um, well, I was, uh, uh, I've been influenced tremendously by the Indian philosopher Sri Aurobindo. And I began my personal uh, quest, uh, inspired by his way of meditation. Essentially the same as Dzogchen in Tibetan uh, Yoga, Zogchen, if any of you know it. И в принципе это по сути своей исходно с Дзакчена, с тибетской с тибетской практикой. Кто нибудь знаком она? Part of which um, is to stop thinking. А и а, одна из основных частей этой практики это прекращение мышления. There are many ver uh, variations of this in Zen Zen practice. А тому существует множество вариаций. Например, в практиках дзен One way is simply to be in the uh, half lotus position and attend to your breath. Just count breaths or pay attention to your breath. This is one way. Один из способов это сидя в позе полулотоса, а следить за собственным дыханием, а считать свои вдохи и выдохи. In Theravada Buddhism, that's the southern Buddhism, vipassana, vipassana. If you're interested, which is simply to note thoughts, let them blossom and then let them go. That's one way. Vipassana. You can go from discipline to discipline where they're slightly different, but basically the same practice, which is to take control of your own mind. И от дисциплины к дисциплине мы увидим в целом сходные практики, которые о том, чтобы научиться контролировать собственное сознание. In this very simple way. Uh, now, you just do it. So I, this idea, the thought comes up, you drop it. And uh, when I started practicing, it was such a relief not to repeat certain thoughts. И научиться это делать каким-то достаточно простым способом. И когда я начал такую практику, а когда я отслеживал мысль, потом просто отказывался от нее. Каким же было для меня облегчением не возвращаться к тому, чтобы думать какие-то конкретные мысли? For example, I had a habit of memorizing all the players on the San Francisco football team. Например, у меня была привычка запоминать каждого игрока Сан-Франциско футбольной команды. So I'm meditating, and now. Um, this one plays right guard, this one plays center, this one left guard, and pretty soon I'm rehearsing the roster of the San Francisco professional football team. 
цитирую, и я начинаю вспоминать, ага, это правый полузащитник, это левый, и в скорости у меня уже в голове весь список футбольной команды Сан-Франциско. And I remember the first time I just dropped it, what a relief I felt. А и я помню, когда в первый раз я отказался от думания этих мыслей, какое же я пережил облегчение. This is beginner's meditation. То есть это медитация для начинающего. All right, you keep doing this. And I want, this is how I did it. Uh, I like to say, if you stay with it even five minutes, you get meditated. You're no longer meditating, you get meditated. It starts to happen to you. А и, в принципе, могу сказать, что если удерживаться в этом состоянии хотя бы пять минут, то уже ситуация меняется. Это не мы медитируем, это нас медитируют. We've collected 3,000 studies published in scientific and scholarly journals. 3,000. Мы собрали 3,000 публикаций из научных исследовательских журналов. You can find that on the Esalen CTR website and get in there. Ten minutes. Now we're doing this for ten minutes. Let's say dropping these thoughts. Your brain waves start to change right away. As measured on an EEG, electroencephalograph. И все эти изменения в активности мозга были измерены и задокументированы при помощи энцефалографа. Is to slow down and balance both side to side, front to back. You're slowing down. I can feel it right now. И действительно было отмечено, что замедляется активность мозга, выравнивается, балансируется координация полушарий и соотношение между фронтальной и затылочной частями. Your hormones are changing. If you've worked up a lot of lactic acid from tension or exercise, it starts to drop a little bit. Меняется гормональный баланс. А если был высокий уровень молочной кислоты в организме, то и это начинает выравниваться. Tendency of blood pressure to drop. И в принципе в этом состоянии существует тенденция и к тому, что снижается кровяное давление. Very interesting. The saliva changes. И что очень интересно, меняется слюна. This you get meditated. It starts to happen. We are. Все эти изменения происходят тогда, когда нас медитируют. Many students of this say now that the higher primates, animals, meditate. Watching a lion sitting there, watching your cat, watching your dog. They appear to be doing something like meditation. И многие люди говорят о том, что медитация в принципе встречается у высших приматов, медитация встречается у наших домашних кошек и собак. Мы можем увидеть кошку, собаку там или льва в саванне, которые заняты чем-то, что да, действительно выглядит как легкая медитация. It appears that we are wired to meditate. То есть такое впечатление, что у нас запрограммирована способность к медитации. But we live in a civilization that forgot how to do it. Но при этом мы живем в цивилизации, которая забыла, как же это делать. We live in a civilization as if everyone forgot how to make love. Мы живем в цивилизации, в которой такое впечатление, что все забыли, а как же можно заниматься любовью. Something that's very natural just went away. Что-то очень естественное, и при этом оно куда-то ушло. We all have our cell phones. We've got our email. We're zip, zoom, 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 zoom. So, you know, our friend here said, uh, you know, we've lost what some older civilizations had. И при этом у нас у всех есть мобильники, есть имейлы. Но, как заметила наша коллега, да, мы утратили что-то, что было присуще культурам более древним. So that was the very, very first daily practice I, I started with when I was 19 and 20. Да, то есть это была моя самая первая ежедневная практика, которую я начал делать лет в 19-20. Now some people say, well, Murphy, you've been doing this a long time, but you don't have that much to show for it. 
Ну, а некоторые люди мне говорят, а, эй, Мерфи, вот столько лет ты этим занимаешься, а результат какой-то можешь предъявить? But I, and I say to them, well, it would have been a lot worse if I hadn't meditated. But in any case, um, that's one practice. Now, we could go on. I don't know how much. Another one to me that's fundamental is the, um, the other side of meditation, which I would call prayer. Это была одна практика. Другой аспект здесь – это... Другая сторона медитации, которую я бы назвал молитвой. Uh, нам всем известно, как молиться. Atheists pray, you know. Uh, знаете, ведь атеисты тоже молятся. Especially on golf courses. Uh, в особенности, когда они играют в гольф. And uh, in foxholes, in battle. We know how to do it. Something in us knows how to do it. And I strongly believe there is a energetic transaction As, for example, with that man who was healed at Lourdes, that I, I said about. То есть что-то в нас присутствует какой-то механизм. Мы изначально знаем, как это делать. Мы знаем, какие энергии здесь задействованы. That's a practice. Um, this is a long, long subject. Это то же самое, что произошло с этим исцелившимся человеком в Лурде. Это тоже практика. Это очень долгий разговор. But. Anyway, there are a number of other practices. For example, the practices of interpersonal relations. Esalen is very good at this. The various kinds of gestalt therapy, transactional therapy, uh, many of you, I know, uh, study these, uh, they work. Мы работаем в контексте гештальт-терапии, транзактной терапии. Многие из вас знакомы с этими техниками. Они действительно работают. And uh, many of these were not present in the old contemplative yogic traditions. Were not. И многие из них отсутствовали в древних йогических традициях, которые работали с озерцами. I believe in today's modern culture we're inventing an interpersonal, interpersonal between us yoga that is new in history. It, the beginnings of it were there in the old contemplative methods, but we are developing it in a way, I believe, personally, we could have a discussion of this, uh, that is coming up with new stuff. I believe that now we create a new yoga, yoga of personal relationships, something that was not present in the yoga that was given to the attention of the heart. Я думал, что об этом мы тоже могли бы поговорить. And the reason is, so many of the meditation and prayer disciplines were developed in monasteries. И почему так много дисциплин, так много молитв разрабатывалось именно в монастырях? With celibate monks and nuns. Разрабатывали их монахи и монахини и йогины, жившие в целомудрии. Who didn't have relationships anymore except with God. У них не было отношений ни с кем бы то ни было, кроме Господа Бога. Or Buddha mind. А или сознание, или сознание Будды. You say, you say. So anyway, it's a great question. That's that's about all. То есть в любом случае великолепный вопрос. И на него я ответил. I have a I have a comment. I'd like to go back to the last question about. The possibility of an Ngoo student coming to yeah. Essendon yeah. in the discussion you had. I'd like to be a concrete and provocative uh, uh, to facilitate this. As a friend of Ngoo and as a friend of Michael Murphy, I hereby offer to pay the plane fare for the first Ngoo student of his who he deems to be most qualified. If you arrange to have him at the Himmler Essen, that is a possibility. I have just another comment uh, regarding uh, the ethics of practice. No, just another, another topic, another aspect. Uh, a brief comment uh, regarding the effects of practices. Uh, I know my for, for slightly more than 20 years. 
and I evidence that he has not changed at all during this time. Я свидетельствую того, что за эти годы он нисколько не изменился. Но а кто-то скажет, что не так уж это хорошо. Спасибо. А, то есть вы говорите о том, как я выгляжу, я понял. Нет, я ничего не хотел сказать о вашем внутреннем мире, о людях. You mean the painting I have in the closet, like Dorian Gray. Anyway. А, ну то есть вот да, история Дориана Грея, понятно. Thank you. Ну, я думаю, что наша встреча постепенно подходит к концу. Вы очень благодарны нашим американским друзьям и коллегам. Мы хотим напомнить, что Энси и Майкл Мерфи, члены Оргкомитета 17-го Конгресса, Всемирного Конгресса по трансперсональной психологии, который состоится в июне 2010 года. И те студенты, которые хотят быть волонтерами, помогать в организации этой конференции, этого Конгресса Всемирного, могут связаться, в частности, с Владимиром Валерьяновичем Майковым, который читает курс трансперсональной психологии. И э, надеяться, что мы увидим Майкла Мерфи в июне. До новых с ним встреч. Пожелаем здоровья и успехов в изучении измененных состояний сознания. Может, Володя еще что-то? Громады, громады, спасибо за то, что вы пришли сегодня в университет. Ну и, может быть, кто-то из вас заинтересуется философскими измерениями, исследованиями Майкла Мёрфи, и мы их будем обсуждать в четверг в Институте философии в 14.30. Так что те из вас, кто хочет к нам присоединиться, пожалуйста, приходите. Какого числа еще раз? В четверг, 20, соответственно, 9 октября.